असलम एंड वेलकम टू माई चैनल लर्न टू लीड विद आयशा आज हम इंटरनेशनल पोलिटिकल सिक्योरिटी का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है नेशनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट किसी भी स्टेट का क्या होता है किसी भी स्टेट का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक स्टेट चाहती क्या है वही उस स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट होता है अब वो इकोनॉमिक टर्म्स में भी हो सकता है वो मिलिट्री टर्म्स में भी हो सकता है वो पॉलिटिकल टर्म्स में भी हो सकता है लेकिन अगर प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाए तो हर कोई स्टेट सर्वाइवल चाहती है प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट किसी भी स्टेट का ये होता है कि स्टेट सर्वाइव करना चाहती है अदर देन दैट स्टेट का वो गोल जो कि स्टेट पर शू करना चाहे स्टेट के वो ऑब्जेक्टिव्स जो कि स्टेट पर शू करना चाहे वही स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट समझे जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट को हैंस जेम और गेंथो ने डिफाइन किया है द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज सर्वाइवल द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल पोलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय अदर नेशन स्टेट अगर हम लोग मोरगेंथो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोरगेंथो वॉज अ रियलिस्ट तो इसलिए मोरगेंथो नेशनल इंटरेस्ट को सर्वाइवल के कॉन्टेक्स में बताते हैं कि किसी भी स्टेट का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उसका वो इसका सर्वाइवल है कि स्टेट चाहती ही ये है कि स्टेट सर्वाइव करे और स्टेट खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती है स्टेट अपनी फिजिकल पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है कोई भी दूसरी नेशन स्टेट आके इनके ऊपर होल्ड नहीं रख सकती अगर हम लोग वर्नन वेन एंड डाइक की डेफिनेशन देखें नेशनल इंटरेस्ट की तो वो नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे नेशनल इंटरेस्ट इज दैट विच स्टेट सीक टू प्रोटेक्ट और अचीव इन रिलेशन टू ईच अदर इट मीन्स डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ सॉवरन स्टेट तो डाइक के अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट वो सब कुछ है जो कि स्टेट प्रोटेक्ट करना चाहती है या स्टेट अचीव करना चाहती है किसी दूसरी स्टेट के मुकाबले में या इन रिलेशन टू सम अदर स्टेट नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ डेवलप कैसे हुआ ये देख लेते हैं देखिए बिल्कुल शुरू में क्या था बिल्कुल शुरू में एंशियंट और मिडिवल टाइम्स जब थे तब भी नेशनल इंटरेस्ट था लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था जितनी भी टेरिटरीज थी जितनी भी एम्पायर्स थी वो सब आपस में इंटरेक्ट तो करती थी और उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट भी होता था जिसको वो सिक्योर करना चाह रही होती थी लेकिन स्लोली क्या हुआ मिडिल एजेस आ गई अब मिडिल एजेस में क्या हुआ मिडिल एजेस में वही जो हम लोग नेशन स्टेट सिस्टम से पहले का सारा का सारा पीरियड पढ़ते हैं कैथोलिक चर्च था उसकी अथॉरिटी थी पोप की अथॉरिटी थी और नेशनल इंटरेस्ट उसी को माना जाता था जो पोप के प्रिंसिपल्स होते थे यानी कि जितनी भी एम्पायर्स थी जिनका सुपर सॉवरन पोप था पोप ने जो भी पॉलिसीज डिजाइन की हुई होती थी एम्पायर ने उन्हीं को सिक्योर करना होता था तो वही एम्पायर्स का नेशनल इंटरेस्ट माना जाता था उसके बाद क्या हुआ फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टवेलिया हो गई तो सेक्युलरिज्म की तरफ चली गई स्टेट्स यानी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर दिया उसके बाद क्या हुआ रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग तो जरूर हुए लेकिन अब मोनार्क्स का रूल स्टैब्लिश हो गया जब स्टेट्स अलग अलग हुई तो जो इंटरेस्ट मोनार्क्स का होता था वही स्टेट्स का इंटरेस्ट समझा जाने लगा यानी कि नेशनल इंटरेस्ट वाज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑफ मोनार्क्स मोनार्क्स जो चाहते थे उसी को नेशनल इंटरेस्ट का नेशनल इंटरेस्ट बना के पेश कर दिया करते थे उसके बाद क्या हुआ ऐसा ऐसा जब लोगों ने ये बात रियलाइज की कि ये तो मोनार्क्स का इंटरेस्ट है ये नेशनल इंटरेस्ट तो नहीं है तो फिर क्या हुआ ऑनर ऑफ प्रिंस वॉज रिप्लेस बाई ऑनर ऑफ द नेशन तो ऐसा ऐसा लोगों ने फिर इसको रिप्लेस करना शुरू किया ऑनर ऑफ द प्रिंस को रिप्लेस किया ऑनर ऑफ द नेशन को प्रायोरिटाइज किया कि जो नेशन का ऑनर है जो नेशन चाहती है वही नेशनल इंटरेस्ट होगा किसी एक डायनेस्टी का या किसी एक रूलिंग अथॉरिटी का इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता उसके बाद क्या हुआ ये जो मोनार्किक सिस्टम है वो रिप्लेस हो गया डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ अब डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेसी में अब सब ये बात प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने लग गए कि नेशनल इंटरेस्ट का अब प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्या होता है नेशनल इंटरेस्ट का अगर हम लोग रेशनल देखें तो नेशनल इंटरेस्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक स्टेट के लिए कोई भी ऐसी चीज जो कि सेल्फिशली बेस्ट है एक स्टेट के अपने लिए सिर्फ और सेल्फिशली एक स्टेट के ही इंटरेस्ट में जो चीज बेस्ट है 
वही उसका नेशनल इंटरेस्ट है और कोई एथिकल प्रेफरेंसेस नहीं होती स्टेट जब नेशनल इंटरेस्ट को डिजाइन करती है तो स्टेट ये नहीं देखती कि मैं कुछ एथिकल कर रही हूं या नहीं स्टेट ये देखती है कि जो स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट में ठीक है वही सही है माइट मेक्स राइट और इसमें एथिकल प्रेफरेंसेस की कोई बात नहीं होती और इस तरह नेशनल इंटरेस्ट के बारे में थूसी डाइट ने यह कहा कि द स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस डिपेंड्स ऑन द इक्वालिटी ऑफ पावर टू कंपेल द स्ट्रॉन्ग डू वट दे हैव द पावर टू डू एंड द वीक एक्सेप्ट वट दे हैव टू एक्सेप्ट तो थूसी डाइट के अकॉर्डिंग अब देखें जिसके पास भी ज्यादा पावर है जो दूसरे को कंपेल कर सकता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में दूसरे को कंपेल करेगा और जिस बेचारे ने कंपेल होना है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में फिर कंपेल हो भी जाएगा कि उसको पता है कि अगर मैंने कंपेल ना हुआ तो फिर मुझे मेरा सर्वाइवल ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और कोर नेशनल इंटरेस्ट तो सर्वाइवल ही होता है तो अब जब सर्वाइवल की बात हो रही है तो देख लेते हैं कि कोर नेशनल इंटरेस्ट कौन कौन से है कोर नेशनल इंटरेस्ट ये तीन होते हैं यानी कि सर्वाइवल इकोनॉमिक वाइटैलिटी और कोर वैल्यूज किसी भी स्टेट के लिए ये तीन ये तीनों चीजें कोर वाइटल इंटरेस्ट हैं कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं सॉरी और कोई भी स्टेट हमेशा ये चाहेगी कि इन तीनों चीजों को प्रिजर्व करके रखे सबसे पहले अगर हम लोग देखें सर्वाइवल तो इस बारे में किसी का भी डिसएग्रीमेंट नहीं है कि सर्वाइवल एक कोर नेशनल इंटरेस्ट होता है चाहे कोई भी स्टेट के पॉलिसी मेकर्स हों उनके लिए सबसे ज्यादा वाइटल सबसे ज्यादा कोर नेशनल इंटरेस्ट सर्वाइवल ही होता है क्योंकि अगर सर्वाइव करेगी स्टेट एग्जिस्ट करेगी तो ही स्टेट की बाकी पॉलिसीज बनाई जा सकेंगी ना और जहां तक बात है सर्वाइवल की तो सर्वाइवल बेसिकली मीन्स कि आपका जो सॉवरन स्टेटस है आप उसको मेंटेन किए रखो आपकी जो सॉवरनिटी है आप उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करो और अगेन ये सॉवरनिटी इंटरनल अफेयर्स में भी होती है और एक्सटर्नल मैटर्स में भी होती है जहां तक दूसरी बात है इकोनॉमिक वाइटैलिटी की तो स्टेट ना सिर्फ ये चाहती है कि स्टेट अपने सिटीजन के लिए इकोनॉमिक वाइटैलिटी को बरकरार रखे इकोनॉमिक प्रोग्रेस रखे इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होती चली जाए बल्कि यही इकोनॉमिक वाइटैलिटी स्टेट के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेशनल पावर भी है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में हमने ये चीज पढ़ी है ना तो देखिये कोई भी स्टेट हमेशा ये चाहिए कि उसका कोर नेशनल इंटरेस्ट ये होगा कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो उसमें इकोनॉमिक वाइटैलिटी हो 2007-8 का जो ग्रेट रिसेशन आया था उसके बाद से इकोनॉमिक वाइटैलिटी एक कोर नेशनल इंटरेस्ट बन के रह गया है उससे पहले तक स्टेट्स इतना ज्यादा इसको नहीं रखती थी अपने नेशनल इंटरेस्ट में ज्यादा सर्वाइवल की बातें होती थी मिलिट्री की बातें होती थी लेकिन टू थाउजेंड के बाद से इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी कि इकोनॉमिक वाइटैलिटी होगी तो ही मिलिट्री भी होगी और तो ही सर्वाइवल भी होगा जहां तक कोर वैल्यूज की बात है तो किसी भी स्टेट की कोर वैल्यूज क्या है स्टेट कभी भी उनपे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती वो स्टेट की कोर नेशनल वैल्यूज होती हैं कोर वैल्यूज से क्या मतलब है अब हाँ, पाकिस्तान एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर बना है ये कोर वैल्यू अगर पाकिस्तान के अंदर ना रहे तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस थ्रेटन होकर रह जाएगी इसी तरह से अगर वेस्टर्न स्टेट्स की बात की जाए तो वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करना ये उनके कोर वैल्यूज हैं इनके ऊपर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी इसके अलावा कुछ इस्लामिक इस्लामिक वैल्यूज जहां तक जिन जिन स्टेट्स की इस्लामिक वैल्यूज हैं अगर उनमें इस्लामिक वैल्यूज ना रहे तो वो इस्लामिक स्टेट्स नहीं कहलाई जा सकती और सिमिलरली कुछ इस्लामिक स्टेट्स इस तरह की हैं जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज को या वेस्टर्न लिबरलिज्म को या वेस्टर्न जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको थ्रेट समझती हैं अपने लिए तो इसलिए वो अपने इस्लामिक वैल्यूज को बहुत ज्यादा प्रिजर्व करने की कोशिश करती हैं वो उनका एक कोर नेशनल इंटरेस्ट होता है नेशनल इंटरेस्ट की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं नेशनल इंटरेस्ट को थॉमस रॉबिंसन ने क्लासीफाई किया है और तीन बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया है ये बेसिस क्या क्या है स की बेस के ऊपर सिग्निफिकेंस की बेस के ऊपर और कॉमनैलिटी के बेस के ऊपर क्लासिफाई किया है अगर हम लोग परमानेंस की बेस के ऊपर देखें परमानेंस नाम से जाहिर है नेशनल इंटरेस्ट या तो परमानेंट होगा या परमानेंट नहीं होगा यानी कि टेम्पररी होगा तो नेशनल इंटरेस्ट को परमानेंस की बेस के ऊपर अगर हम क्लासीफाई करें तो या तो परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है अब सिक्योरिटी की बात है या सर्वाइवल की बात है किसी भी स्टेट को अपनी सिक्योरिटी चाहिए होती है स्टेट खुद को सिक्योर करना चाहती है और ये परमानेंट होता है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट में ये बात ना हो कि स्टेट अपनी सिक्योरिटी चाहती है तो स्टेट की सिक्योरिटी उसका परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट होता है जहां तक टेम्पररी बात है तो कोई भी ऐसे नेशनल इंटरेस्ट जो कि सर्कमस्टांसिस के ऊपर बेस करते हों वो सर्कमस्टांसिस जब खत्म हो जाएंगे तो वो इंटरेस्ट भी 
खत्म हो जाएगा जैसे कि कश्मीर का इशू है हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट की बात तो है लेकिन टेम्पररी है अगर रिजोल्व हो जाता है तो खत्म हो जाएगा अफगान पीस प्रोसेस की अगर बात करें अफगानिस्तान में से निकलना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक टेम्पररी नेशनल इंटरेस्ट था वो निकल रहा है अफगानिस्तान के अंदर से डायलॉग तो हो चुका है लेकिन अब जैसे जैसे अगर ये सक्सेसफुली सारा का सारा प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट नहीं रहेगा फेडअप की ग्रेड लिस्ट में से निकलना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रेड लिस्ट में से निकलना पाकिस्तान के लिए एक टेम्पररी नेशनल इंटरेस्ट है और ये टेम्पररी नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान के प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट यानी कि वेलफेयर के साथ लिंक्ड है तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगा पाकिस्तान फेडअप की ग्रेड लिस्ट में से निकल जाएगा तो ये पाकिस्तान के टेम्पररी नेशनल इंटरेस्ट में से निकल जाएगा लेकिन पाकिस्तान का जहां तक प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट है वो बाकी रहेगा कि पाकिस्तान की वेलफेयर तो हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं सिग्निफिकेंस की बात पे सिग्निफिकेंस की बेसिस के ऊपर सिग्निफिकेंस की बेसिस के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट को डिवाइड किया गया है इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी जहां तक प्राइमरी की बात है ज्यादा सिग्निफिकेंट जो भी नेशनल इंटरेस्ट होंगे वो प्राइमरी होंगे जैसे कि हमने वेलफेयर की बात की तो पाकिस्तान के लिए ये प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट की बात है कि पाकिस्तान वेलफेयर चाहता है अपनी और जहां तक सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट मतलब पाकिस्तान अपने डिप्लोमेट्स या फिर ओवरसीज जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको सिक्योर रखना चाहता है ये पाकिस्तान का एक सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट है सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट भी है उसके बाद हम लोग अगर कॉमनैलिटी की बात पे कॉमनैलिटी की बेस के ऊपर बात करें तो जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर स्टेट्स हैं उनके कुछ जनरल इंटरेस्ट होंगे कुछ उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट होंगे या वेरिएबल इंटरेस्ट होंगे अब कॉमनैलिटी के बेस के ऊपर जनरल इंटरेस्ट सारी सारी स्टेट्स का क्या है सारी की सारी स्टेट्स ये चाहती हैं सिक्योरिटी फॉर ऑल तो ये सबका एक जनरल इंटरेस्ट है लेकिन वेरिएबल इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें स्टेट्स के इंटरेस्ट जहां पे वेरी करते हैं तो अगर हम लोग ये बात करें कि मुस्लिम उम्मा को डिफेंड करना मुस्लिम उम्मा को डिफेंड करना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा की जितनी भी स्टेट्स हैं मुस्लिम स्टेट्स हैं वो सब ये चाहेंगे कि मुस्लिम उम्मा को डिफेंड किया जाए जहां तक वेस्टर्न स्टेट्स की बात है या नॉन मुस्लिम स्टेट्स की बात है तो वो ये नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम उम्मा को डिफेंड किया जाए तो यहां पे इंटरेस्ट फिर आके वेरी करने लग जाता है तो वेरिएबल इंटरेस्ट होता है तो इसलिए अगर हम लोग सिक्योरिटी को देखें तो सिक्योरिटी ना सिर्फ कॉमनेंट इंटरेस्ट होता है बल्कि किसी भी स्टेट का प्राइमरी इंटरेस्ट भी होता है और किसी सब के सब स्टेट्स का एक जनरल इंटरेस्ट है कहीं पे भी ये वेरी नहीं करता तो सिक्योरिटी को अगर हम लोग देखें तो ये तीनों कैटेगरीज में आएगा अदर देन दैट आपको मैंने क्लासिफिकेशन बता दी है अब हम देखेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कैसे किया जाता है दीज आर सम ऑफ द मेथड्स फॉर सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट इनको यूज करके स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रही होती हैं। इसमें सबसे पहला मेथड अगर हम लोग देखें तो डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा लिबरल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट है डिप्लोमेसी की बात करेंगे फिर कोरियन की भी बात करेंगे वो सबसे ज्यादा रियलिस्ट मीन ऑफ सिक्योरिंग नेशनल इंटरेस्ट है तो डिप्लोमेसी की बात करते हैं डिप्लोमेसी में क्या होता है डिप्लोमेसी में एक स्टेट के डिप्लोमेट्स किसी दूसरी स्टेट के पास जाते हैं डिप्लोमेसी के जरिए आपस में बातचीत होती है एक स्टेट के जो भी नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो कन्वे करती है तो डिप्लोमेसी में क्या होता है कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किए जाते हैं दूसरी स्टेट्स के साथ और निगोसिएशन की जाती हैं डिप्लोमेसी टूल ही ये है ना कि नेगोशिएशन की जाए आपस में बातचीत की जाए किसी की थोड़ी सी बात मानी जाए कुछ अपनी बात मनवाई जाए डिप्लोमेसी में बेसिकली परसुएड किया जा रहा होता है दूसरी स्टेट को कि वो उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मान ले जो कि परसुएड करने वाली स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं तो डिप्लोमेसी के जरिए स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने की कोशिश कर रही होती हैं। दूसरी तरफ अगर प्रोपोगेंडा की बात की जाए तो प्रोपोगेंडा को कहा जाता है इट इज द आर्ट ऑफ सेल्समैनशिप आप किस तरीके से अपनी बात को मनवा सकते हो आप किस तरीके से लोगों की थॉट को कैप्चर कर सकते हो क्या है इट इज द सिस्टमेटिक अफेक्ट सॉरी इट इज अस्टमेटिक अटेम्प टू अफेक्ट द माइंड इमोशन एंड एक्शन आप किस तरह से सिस्टमेटिकली दूसरे के माइंड को दूसरे के इमोशन को इम्पैक्ट uh, कर सकते हो पोस्ट uh, मॉडर्निज्म जब हमने पढ़ा था तो ये प्रोपोगेंडा ही था ना जब मीडिया ने किया था कैपिटलिज्म के फेवर में और कम्युनिज्म के अगेंस्ट तो उस प्रोपोगेंडा की बेस के ऊपर किस तरह से लोगों के माइंड्स चेंज हो गए तो दूसरों के अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए दूसरों के किस तरह से माइंड को चेंज किया जा सकता है किस तरह से उनके एक्शन को चेंज किया जा सकता है ये है प्रोपोगेंडा इसके जरिए स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करती है नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इकोनॉमिक मीन्स के जरिए 
इकोनॉमिक मीन्स तो टूल है स्ट्रॉगर स्टेट्स का वीकर स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं उनको एड देकर उनको लोन्स देकर उनसे फिर अपनी बात मनवा रही होती हैं तो जो भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉगर स्टेट होगी वो इकोनॉमिकली वीकर स्टेट को एड देकर उसको लोन देकर उसकी असिस्टेंस करके फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट की जो भी बात होगी अपने जो भी गोल्स होंगे वो बात मनवाएगी उसके बाद अलायसेज और ट्रीटीज की अगर हम लोग बात करें तो कभी भी अगर अलायसेज बनते हैं तो वो किसी कॉमन इंटरेस्ट की बेस पे बन रहे होते हैं या फिर अगर कोई कॉमन एनिमी हो तो उसके खिलाफ बन रहे होते हैं ना कॉमन इंटरेस्ट की बेस के ऊपर यूजुअली जो अलायसेज बन रहे होते हैं वो इकोनॉमिक अलायसेज होते हैं कॉमन एनिमी के बेस के ऊपर अगर अलायसेज बन रहे हो तो वो मिलिट्री अलायसेज होते हैं वो सीटो होता है वो सेंटो होता है वो नेटो होता है अगर इकोनॉमिक अलायसेज की इकोनॉमिक ट्रीटी की बात करूं जो कि कॉमन इंटरेस्ट की बेस पे बना हो तो वो सीपेक होता है वो इसी तरह की वो यूरोपियन यूनियन होता है वो अलायंस है ठीक है इकोनॉमिक अलायंस है तो इस तरह से अलायसेज बना के ट्रीटीज कंडक्ट करके स्टेट्स अपनी बात मनवा रही होती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में उनकी जो भी बात होती है उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रही होती हैं जहां तक कोर्सिव मीन्स की बात है तो ये रियलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्टेट्स कोरियन के जरिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रही होती हैं हाँ स्टेट्स कर सकती हैं वो स्टेट्स जो कि ज्यादा पावरफुल होती हैं जिनके पास ज्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी होती है वो क्या कर सकती है वो बॉयकॉट कर सकती है वो एम्बार्गो लगा सकती हैं या फिर अपने रिलेशनशिप्स को सवेयर करके या फिर दूसरी वीकर स्टेट के अंदर इंटरवीन करके और ये सब के सब एक्शन हम लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एसोसिएट होते हुए नजर आते हैं चाहे वो इराक हो चाहे वो कोई और वीकर स्टेट हो तो उसके अंदर इंटरवेंशन करके या फिर बॉयकॉट करके एम्बार्गो लगा के ईरान की एग्जाम्पल हमारे पास है तो इस तरह से स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रही होती है और इस कॉन्टेक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट क्या है मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी इंटरवेंशन रखना और वो सिक्योर कर रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट को तो नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इतना ही आई होप आपको समझ आ गई होगी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर डे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको उसका बेनिफिट हो सके दैट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू